Dobar dan svima koji gledaju video. Ovo je premjer uh, formula, matematičkih formula, ali na ovom primjeru pokazat ću samo zbroj. Uh, prosjek funkcionira uh, isto, identično a brojanje još jednostavnije. Na ovom primjeru možete vidjeti da šta se traži. Zbroj, cijena u kunama, po vrsti troška, koje nam se nalazi u ćeli H20, u određenoj državi, koje su nam Evo, ovdje ti kriteriji za određeni mjesec. U stupcu, evo, ljevo ove tablice, nalaze nam se mjeseci. Ako ja sam ovo izmijenio sa e, oblikovanjem, znači piše sjećanj 16. Međutim, kad kliknete na to, vidite da piše prvi, prvi 2016. Za izradit ovu tablicu, Treba mi jedna pomoć, znači moram imati početak, što ga imam ovdje, znači početak mjeseca i ovdje ćemo upisati tu pomoć. Treba mi zadnji datum, zadnji dan u mjesecu. Ja ću to napraviti s jednom formulom. I... Evo ga kopirat i... To je to. Evo, tablica je spremna. Možemo početi sa upisivanjem formule. Jednako, sam ifs i evo ga. Raspon zbroja. Samo da napomenem, evo prije nego što krenem ovo prezentirati, objašnjavati. Ovu tablicu, ako želite izrađivati ovakve tablice, morate imati predznanja. A to možete pogledati u videu apsolutne i relativne vrijednosti. To su znakovi e, dolara koje koristimo za neku ćeliju, odnosno vrijednost učiniti apsolutnom ili relativnom. To je za ovakve tablice vrlo bitno. Inače ih nećete moći zaraditi. E, zašto? Zato jer ovu tablicu ja želim ovdje gdje se sad nalazim u ćeliji I22 upisati ovu formulu i kad je završena tu ćeliju kopirat prema dole i u stranu. I tablica je završena. Znači, jedan unos, ali ispunit kompletnu tablicu nakon toga. Ok. Idemo krenut upisivat. Formula nas traži raspon zbroja. To je nama stupac D. Mora biti apsolutan. Točka zarez. Raspon kriterije 1. Stupac C, apsolutan, točka zarez, kriterija 1, nalazi se u ćeli H20, također apsolutna, točka zarez, raspon kriterije 2, raspon kriterije 2 se nalazi u stupcu B, ponovno apsolutan, točka zarez, i kriterija 2 nalazi se u i 21. Ovo nije apsolutna adresa ćelije, već moramo kad taj, tu formulu budemo kopirali i pejstali prema dole, ona mora ostati u ovdje Italija, jer nam tu trebaju 
prema dole znači podaci o Italiji, ali kad je povučemo u stranu, ova ćelija mora preći u i tražiti podatke za druge kriterije. S, e, Sloveniju, Hrvatsku, Englesku, Srbiju. Znači ovdje moramo redak 21 činiti apsolutno. Točka za res. I dolazimo na raspon kriterije 3. Raspon kriterije 3, znači datumi, nalaze se u stupcu A, koji je apsolutan, točka zarez. E sad, kako se e, pretražuje i upisuje u formule, da to formuli bude Excel bude logično, pretraživanje tog po datumima za jedan mjesec, godinu, apsolutno je nebitno. To moramo napraviti ovako. Znači, navodnike. Nama treba, najprije ćemo za prvi datum, imamo ga u stupcu H, redku 22. Znači, prvi, prvi, 2016. Znači, nama treba već, pardon, veći ili jednak, zatvorimo navodnike i stavimo znak pridodajemo, znači treba nam biti veći ili jednak. Znači pretražujemo u ovom rasponu veći ili jednak ovom datumu. Stupac moramo učiniti apsolutnim, redak je relativan. Točka zarez. Raspon kriterije 4 nam je ponovno stupac A, koji je apsolutan, točka zarez, i sad moramo odrediti za kraj mjeseca. Znači, ovdje smo odredili da nam mora biti veći ili jednak prvom prvom 2016. A sad moramo upisati u formulu da želimo podatke manje ili jednake 31. prvom prvom 2016. Znači, otvorimo navodnike, manji ili jednak, zatvorimo navodnike, pridodajemo ovaj ovu ćeliju, odnosno ovaj datum kojeg ponovno stupac učinimo apsolutnim, a redak relativnim. Enter. Evo. Ako kliknemo ovako, možemo vidjeti da smo sve kriterije, znači Ovdje je po vrsti troška doručak za državu Italija, početak mjeseca, kraj mjeseca. Svi su, uh, svi su rasponi, Evo, sve je obuhvaćeno i možemo tu formulu kopirati prema dole i u stranu. Evo ga. Tablica je gotova. Provjerit ćemo, naravno, ne znam, evo ovdje ćemo kliknuti i u formulu da provjerimo da li su se izmijenili kriteriji, da li je to točno. Znači, u, u ćeliji nam treba podatak vrste troška označeno je, države označeno početak mjeseca, kraj mjeseca. Evo ga. Pogledajte kako je to e, jednostavno. Ovu pomoć ja ću staviti u istu boju podloge. 
tako je. Jer, recimo, želim da mi ovako tablica izgleda. E, većinom ta podloga je bijela. E, znači, odaberete boju ovih brojeva ili slova, stavite bijelu i učinite to nevidljivim. I ovako je malo ljepše i ljepše vam izgleda. Evo ga, ja se nadam da ste shvatili. Ukoliko niste, onda pretpostavljam da niste iz razloga ovih e, prethodnog možda nekog lošeg preznanja ovih znakova dolara. E, potrudite se to naučiti. Zbilja va neće biti žao. Evo, to je to za ove matematičke formule zbroja, brojenja i prosjeka. Hvala na gledanju i pozdrav!